Eu quero, senadora Fátima, senadores e senadoras, quem nos ouve pela TV Senado, pela Rádio Senado, reiniciar o meu diálogo com essa casa sobre o processo de impeachment e também com o público. E qual é esse diálogo? De colocar para o convencimento dos senhores senadores e senhoras senadoras que não há base legal para o impeachment. E aí eu queria fazer, chamar a atenção para um ponto, fazer aqui um destaque, que é sobre a admissibilidade. Eu vi vários senadores aqui falar que a parte da admissibilidade não é a parte mais importante do processo, porque é onde nós não fazemos o julgamento, mas sim a parte posterior, que é a parte do julgamento. Eu quero contestar isso. Acho que, inclusive, é um erro nós termos um curto espaço de tempo para admissibilidade, porque a votação da admissibilidade causa a situação mais é, violenta em relação à presidência da República, que é o afastamento imediato da presidenta. E a gente só pode julgar um crime se a gente aceitar que crime houve. Então, na admissibilidade, nós também temos a obrigação de nos debruçarmos sobre se, de fato, nós estamos aqui julgando um crime de responsabilidade fiscal, fiscal ou não. Os senadores precisam fazer uma análise crítica disso. E a primeira coisa que eu quero levantar é que não dá para aceitar na discussão do Senado da República a tese do conjunto da obra. Nós não podemos cair nisso. Se a Câmara fez essa discussão, fez sem qualidade, fez sem profundidade e votou um impeachment mais pela política do que com a base constitucional e jurídica, é essa casa que tem senadores, que já foram senadores, governadores, ministros, têm a obrigação de saber que nós não vamos estar aqui tratando de um voto de desconfiança à Presidente da República, o que cabe num sistema parlamentarista e não presidencialista. Num sistema parlamentarista, a gente julga o chefe de governo pelo conjunto da obra, pelas questões políticas, mas num sistema presidencialista, o julgamento eminentemente político e pelo conjunto das obras é pelo Instituto das Urnas e não do, do impeachment. Então, a primeira coisa que nós temos que respeitar na nossa Constituição, senadores e senadoras, é o sistema de governo que nós temos, que é um sistema presidencialista e não parlamentarista. A segunda questão é de que o impeachment, que é o afastamento do presidente da República por crime de responsabilidade, é um instituto excepcional previsto na nossa Constituição. Ele se assemelha ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio, porque ele é excepcional. O que é dizer com isso? Ele exige maioria absoluta dos congressistas para sua implementação e fatos específicos graves e concretos para os seus inícios. Já pensou decretar estado de sítio ou mesmo estado de defesa? Isso tem um custo para a nação, é só se estiver muito bem fundamentado, senão não dá para fazer. E é por isso que o impeachment se assemelha a isso, ou seja, ele é um instituto excepcional. E no caso, por se tratar de crime de responsabilidade, nós usamos subsidiariamente o processo penal nesse julgamento. Ora, e no processo penal exige-se com rigor a determinação dos crimes praticados, não pode ser ao léu, não pode ser o conjunto da obra, não pode ser discurso político. No processo penal, exige-se com rigor a, a, a previsão do crime praticado. Tem que estar previsto no artigo 85 e na lei 10.079. Para um, e aí é importante dizer que para um crime se configurar crime, ele prescinde de algumas coisas. Primeiro, tem que ter a conduta do agente, essa conduta ser ilícita e ser dolosa. O que, que nós queremos dizer com isso? Primeiro, tem que ter um ato ou uma omissão que justifique é, que se possa fazer uma avaliação sobre ele, sobre suas consequências. Segundo, tem que ser ilícito. Esse ato ou essa omissão tem que ferir um regramento, uma lei. Não pode ser 
algo que não se caracterize como ilícito. E terceiro, tem que ser doloso, tem que ter a intenção de quem praticou de causar aquele resultado que é irregular, que é ilegal, que é crime. Porque não existe, não existe, senhores senadores, senhoras senadoras, crime de responsabilidade culposo. Não existe, tem que ser doloso. Então, a Presidenta da República tem que ter ela mesma praticado um ato no exercício de suas funções. Esse ato tem que se configurar em lícito contra as leis e contra as normas vigentes e tem de ser doloso, que ela tenha a intenção de causar o resultado ilícito. Nada disso está configurado no, que, no relatório que veio da Câmara dos Deputados que abriu o processo de impeachment. Sequer os crimes tipificados estão lá abordados. Ou seja, não há tipificação dos crimes. É importante deixar claro que não estão na peça acusatória recebida pela Câmara as chamadas pedaladas fiscais. As chamadas pedaladas fiscais não estão na peça acusatória. Aquela discussão sobre o Tribunal de Contas de 2014 que nós tivemos aqui, que o relatório veio e ainda não foi julgado por essa casa, não está em discussão, não foi admitido pela Câmara. Por quê? Porque já tinha encerrado o mandato da presidenta Dilma. E 2015 não tem pedalada fiscal. Os dois fatos que vieram para cá são referentes a 2015, orçamento de 2015. E o que é mais grave, senadora Rosa de Freitas, vossa excelência, que foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, é que nem o Tribunal de Contas da União avaliou as contas de 2015 e mandou para cá, nem tampouco esta casa fez a discussão. Nós só podemos nos basear na ilicitude de atos de um orçamento depois que ele é, tem o parecer do Tribunal de Contas e é julgado pelo Congresso Nacional. Como que, sem o julgamento do Congresso Nacional, a Câmara aceitou? Eu fico me perguntando, isso é preliminar, portanto, se é preliminar... É nós não podemos nem aceitar esse processo aqui. O correto seria devolvê-lo à Câmara, pedir para que a Comissão Mista de Orçamento se instale, para que o Tribunal de Contas mande o seu relatório e para que essa casa possa fazer o julgamento das contas da presidenta Dilma. Se essa casa entender que aquelas contas realmente estão irregulares, provando por A mais B, aí caberia um processo de impeachment. Mas o pior de tudo, além disso, é que os dois fatos que se baseiam esse pedido não têm tipificação. Eu quero falar de um deles só hoje, que é o atraso no pagamento do Banco do Brasil dentro do ano de 2015 nos subsídios aos juros praticados nos contratos do Plano Safra. Nós não estamos aqui falando de pedalada fiscal. O Plano Safra, ele existe desde 1992. Ele é regido pela Lei 8.400. 427. O que é o Plano Safra? É um programa do governo que faz empréstimo para os agricultores, familiares ou empresariais e tem subsídio de juro. Tem subsídio de juro. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que o juro praticado pelo banco com o agricultor não é o juro de mercado. O governo paga o juro de mercado para o banco, mas o banco não cobra esse juro de mercado para o agricultor. Como que é feito esse processo do subsídio? Ele é apurado depois do pedido. Então, depois do pedido, ele é lançado, é apurado e tem um tempo para que o governo possa fazer análise para saber se efetivamente aquele crédito foi concedido dentro da legalidade. Só que por uma portaria do Banco do Brasil, desculpa, do Ministério da Fazenda, a contabilidade, isso não é de agora, a contabilidade dessa operação é semestral. Então, quando faz a contabilidade e lança, às vezes tem um tempo para você fazer os ajustes. Vocês vão dizer que isso é uma operação de crédito camuflada? Isso é uma barbaridade. Se eu atraso o meu aluguel, se eu atraso o meu aluguel, é uma operação de crédito que eu estou fazendo com o locador? Eu como locatária? Não. Eu não estou atentando ao meu contrato. Estou descumprindo cláusula contratual. Se eu atraso a minha conta de luz, se eu atraso a minha conta de água, é uma operação de crédito que eu estou fazendo com a empresa fornecedora? 
Não, porque ela me faz um contrato de prestação de serviço. Portanto, não tem como caracterizar que isso é uma operação de crédito camuflada. E, por último, nessa situação, não tem ato da presidenta Dilma, senadora Rose. Sabe por quê? Porque quem opera, gerencia, quem faz a gestão é o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, falta uma condição básica para isso se configurar crime, que é a conduta do agente a que está sendo imputado o crime. Qual é a conduta da presidenta aí? Não tem. Ela... Não, ela não assinou nada, ela não fez nada. Então, qual é a conduta? Se não há conduta, não há ilícito por parte dela e não há dolo. Então, tem que responder quem? O, C... o CMN? Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, é muito grave a forma superficial que se está fazendo essa discussão. Eu não quero nem entrar nos decretos, que eu não tenho tempo hoje, mas amanhã eu venho a essa tribuna para falar dos decretos. E gostaria de fazer um desafio a essa casa, que algum dos senhores senadores da comissão ou do plenário pudesse comprovar que esse fato aqui, que esse fato citado é crime que constitui um ilícito e a de responsabilidade da presidenta Dilma. Concedo uma parte, senadora Taídes. Rapidinho, porque já está acabando o nosso Vou tempo. Vou ser bem breve, senadora Gleice. É, parabenizo, parabenizo Vossa Excelência por defender esta causa, que não é fácil. Eu acho que eu não daria, eu acho que eu não tenho competência para ir a essa tribuna e defender é, a presidente Dilma com relação a estes empréstimos, é, também os créditos suplementares. Mas Vossa Excelência faz isso com muita desenvoltura. Eu pergunto, senadora Gleice, duas perguntinhas muito rápidas. Primeiro, é, Vossa Excelência é, acha que a presidente Dilma pode ou qualquer outro governo federal, é, pode tomar dinheiro emprestado de estatal? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Vossa Excelência está dizendo que é este dinheiro emprestado junto à Caixa Econômica, Banco do Brasil e FGTS, foi então tão somente para é, agora a safra agrícola, o plano safra, não é? E os 19,6 bilhões que foi destinado ao BNDES para o programa... Eu entendi. Vou lhe responder. É se Vossa Excelência tem conhecimento desses 19,6 bilhões que foi emprestado junto à Caixa Econômica para o BNDES, se Vossa Excelência tem conhecimento deste valor e se Vossa Excelência acha que isto, então, não é crime, que o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é proibido né, o ente federal tomar dinheiro emprestado de estatal, eu pergunto, então, é, a Vossa Excelência, essas duas indagações. Primeiro, senadora Taídes, Vossa Excelência não entendeu nada do que eu falei aqui, me perdoe. Mas o que eu estou falando aqui é que a peça de pedido de impeachment que veio da Câmara traz essas duas questões. Traz exatamente essa situação da, do atraso no pagamento ao Banco do Brasil e da edição dos seis decretos. Não fala de BNDES, não fala de Caixa Econômica, não fala de pedalada. Ou essa casa vai ter responsabilidade de discutir o impeachment em cima do que ele trouxe. Fala sim, do... senadora. Não faz, não fala faz. Fala sim. Mas então o senhor tem que ler a peça e tem que ler a defesa, me Mas desculpa. Mas como eu li, senadora? É importante o senhor Lá ler a peça que veio da Câmara. Lá tem os 19,6 bilhões das pedaladas. Não, não, eles não foram aceitos pelo presidente da Câmara, eles não constam do processo de impeachment, eles constam da discussão política feita pelo relator. Eles não constam como crime, os dois itens que constam é esse. Se vossas excelências quiserem ter o mesmo rumo da Câmara e fazer aquela discussão bonita e sem base constitucional e jurídica é uma opção que vossas excelências têm. Agora, cabe a nós dizer aqui que o crime, os crimes aos quais a presidenta está sendo acusada e que veio para essa casa são esses dois pontos. E mais do que uma defesa da presidenta aqui, eu faço uma defesa da democracia e da Constituição, porque a partir de agora, se nós estivermos no caminho da Câmara, nós vamos banalizar o Instituto de Impeachment. Então, é melhor ter coragem e propor um novo plebiscito para esse país, para trocar o 
sistema de governo, porque aí nós vamos estar fazendo um voto de desconfiança da presidenta e não fazendo um julgamento sobre um crime que ela tenha cometido. Até porque, eu vou falar de novo, é o desafio do ponto de vista constitucional, político-constitucional, a qualquer senador provar que tem, além desses dois crimes que inclusive foram definidos como circunscritos pelo Supremo Tribunal Federal, tem mais algum que está nessa peça. Se vossa excelência quer discutir pedaladas, BNDES, vai ter que abrir um outro processo de impeachment. Muito obrigada, senhor presidente.